So Asus sent me its Asus VivoBook 14 and it's a compact laptop so let's review it. Talking about its basic specs, this is the i5 8th generation 1.6 GHz processor. With it, you get a 512GB variant and 1TB hard disk variant, which is the 512GB variant, which is the SSD variant. So, you have an option available, which you can go with. If you talk about RAM, you get a 8GB of DDR4 RAM. और इंटेल का यू एस डी सिक्स ट्वेंटी इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिलता है 14 इंच का ये लैपटॉप है जो कि आपको फुल एच डिस्प्ले के साथ मिलता है और साथ ही साथ बैकलिक कीबोर्ड और कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले की बात करूं इसमें तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके व्यूइंग एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसमें आपको वेरियंट कई सारे मिलते हैं जैसे कि आई फाइव और आई वाले वेरियंट तो पोर्ट की बात कर ले तो राइट साइड में जो पोर्ट है उसमें आपको 2.0 पॉइंट पोर्ट देखने को मिलता है माइक्रो एस स्लॉट देखने को मिलता है जो कि टी एफ कार्ड स्लॉट है और वहाँ पे आपको पावर इंडिकेशन देखने को मिलता है जो कि आप चार्जिंग प्लग इन करेंगे उस टाइम पे तो वो आपको देखने को इसमें मिल जाता है लेफ्ट साइड में चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है एच पोर्ट देखने को मिलता है साथ ही साथ यू एस पोर्ट देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट है और ऑडियो जैक पोर्ट देखने को आपको मिलता है यानी कि इसमें कोई भी इथरनेट पोर्ट नहीं है जो कि एक इसका कौन है और इसको मैं आगे आपको बताऊंगा बैक साइड की बात करूँ तो आपको बैक साइड में कूलिंग शील्ड मिल देखने को मिल जाती है जिससे आपका एयर फ्लो होता है लेकिन लैपटॉप अगर आप ओपन करते हैं तो वो लैपटॉप कूलिंग को ब्लॉक कर देता है साथ ही साथ आपको फ्रंट में यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है तो अब आते हैं ये लैपटॉप किस चीज़ के लिए मेन पर्सपर्स के लिए बना है तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट लैपटॉप हो सकता है लेकिन गेम्स और एडिटिंग के लिए जो लैपटॉप है वो इतना खास नहीं है हालांकि मैंने इसको टेस्ट करा है काफी दिन तक और उसी के बाद मैं आपको इसको अपना इंप्रेशन इस पर बता रहा हूँ मैंने इसको टेस्ट किया अपने कॉम्पैक्टनेस के इसके कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से और इसके डिजाइन मुझे काफी इंप्रेसिव लगी है और जो इसके राउंड एजेस है नीचे साइड में वो आपके हैंड लिफ्ट आपके जो हैंड है प्लेसमेंट है उसमें काफी आपको हेल्प करता है और बात आती है बैकलीट की की तो उसका एक्सपीरियंस आपका जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और आपको राहत में भी अगर आप टाइपिंग करते हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली है जो डिस्प्ले है उसके सारे व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंटी ग्लेयर है और ग्लेयर आपको देखने को नहीं मिलती है और जो ये लैपटॉप है अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं अपने वीडियोज़ की तो ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन सब लिए क्योंकि इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी क्रिस्प है और आपके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं साथ ही साथ आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंस सिक्योरिटी देखने को मिलती है जो कि काफी एक्यूरेट है और जो माउस पैड आपको इसमें दिया गया है वो थ्री फिंगर प्लेसमेंट के लिए और स्क्रॉल के लिए काफी इतना यानी इतना बड़ा तो है कि आप अपने फिंगर्स काफी अच्छे से स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने जो अपने गैस्टर्स हैं वो सब कर सकते हैं कीबोर्ड की एक दिक्कत है जो कि है पावर बटन और बैक स्पेस बिल्कुल आसपास में यदि आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं या फिर अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अगर आपको बैक स्पेस दबाना है और गलती से अगर आपने पावर बटन दबा दिया तो आपका पूरा जितना भी वर्क है उसका बेड़ा गर्ग हो जाएगा तो आपको फिर से वो चीज़ें करनी पड़ेगी तो ये इसका एक जो कॉन भी हो सकता है क्योंकि अगर आप गलती से बैक स्पेस की जगह अगर पावर बटन दबा देंगे तो आपका पूरा फाइल जो है वो पूरी उड़ जाएगी और लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा जो की के कीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है जो कि ऑफिस वर्क के लिए टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसमें साथ ही साथ आपको इसमें लिफ्ट फीचर देखने को मिलता है जो कि आपको यदि आप अपने प्लेसमेंट करते हैं या फिर अगर आप स्क्रीन उठाते हैं तो आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा एंगल में उठ जाता है जो कि इसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ फीचर एंगल लिफ्ट हिंज बोलते हैं इसको इससे आपकी टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है और आप अपने टाइपिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी कर सकते हैं इससे लेकिन साथ ही साथ इसके जो लिफ्ट अप फीचर की जो दिक्कत है वो है कि अगर आप अपने एक हैंड से इसको उठाते हैं तो लैपटॉप पूरा उठ जाता है यानी कि अगर आप समझ सकते होंगे तो यदि आप एक हाथ से उठाते हैं तो आपका लैपटॉप की स्क्रीन ओपन नहीं होती है और पूरा लैपटॉप उठ जाता है और साथ ही साथ अगर आप लिफ्ट यानी जो लिफ्ट अप फीचर है वो इसका क्या करता है कि आपके जो विंड शील्ड है वो उसको ब्लॉक कर देता है जो कि एयर पास करने में थोड़ी दिक्कत होती है और आपका लैपटॉप हीट हो सकता है मैंने इसमें प्रीमियर प्रो भी टेस्ट करा है और मुझे ऐसे लैग देखने को तो नहीं मिले लेकिन कभी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर देखने को मिल जाता है जो कि अगर आप फाइल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हालांकि ये ये वाला वीडियो भी मैं इसी लैपटॉप में एडिट कर रहा हूँ ताकि मेरे को मालूम पड़ जाए कि ये कितना झेल सकता है प्रीमियर प्रो और एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन सबको 
तो इतने लैग तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे अच्छे से चला लेता है प्रीमियर प्रो को भी लेकिन अगर आप आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो आप इसमें बहुत ज़्यादा लैग देखने को आपको मिलेगा रेंडरिंग में तो फाइनल वर्डिक की बात करते हैं ये लैपटॉप अपनी प्राइस को मेरे हिसाब से इतना जस्टिफाई नहीं करता है बट इस जो इसका ऑफिस वर्क के हिसाब से अगर नीड है तो वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये आपको जो लैपटॉप है वो 60 परसेंट चार्ज होता है सिर्फ 45 मिनट्स में तो वो काफ़ी अच्छी बात है और ऑफिस वर्कर के लिए काफ़ी अच्छी है तो इसका कॉम्पैक्ट लाइट वेट है और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी परफेक्ट है देखा जाए तो अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं प्रीमियर प्रो चलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद इसके चैचे प्रीमियर प्रो के चैचे बढ़ने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है तो अब बात करते हैं हमारे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जो इसका प्रो है वो ये है कि इसकी क्रिस्प नैनो एड डिस्प्ले और साथ ही साथ आपको इसमें बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है कलर वेरिएंट है वो इसको काफी ज्यादा अट्रेक्टिव बनाते हैं इसमें आपको कई सारे कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं जो कि कोई सा दूसरा लैपटॉप आपको इसमें नहीं प्रोवाइड करता है जो कि इसकी डिज़ाइन है और बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और रगेड है तो आपको गिरने पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा मेरे हिसाब से बहुत अब कॉन की बात करें तो आपको इसमें 512 सौ की एस मिलती है जो कि काफ़ी लो पड़ जाएगी अगर आप आ, देखना चाहें तो आपको साथ ही साथ आपको इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज लेनी पड़ेगी या फिर हायर वाला वेरिएंट देखने को लेना पड़ेगा स्क्रीन रोटेशन अगर आप देखें तो वो काफ़ी कम है जो कि लिफ्ट अप फीचर के कारण हो जाती है तो अगर आप थोड़ा सा ही इसको यानी रोटेट कर सकते हैं साथ ही साथ इसका जो लिफ्ट अप फीचर है वो आपकी कूलिंग को ब्लॉक कर देता है जो कि आपके लैपटॉप को हीट करने में हीट कर सकता है जो कि इसका कौन है और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन जो है वो है कि नो इथरनेट पोर्ट इसमें आपको सिर्फ वाईफाई से काम चलाना पड़ेगा और साथ ही साथ इन्होंने यू एस बी टू इथरनेट पोर्ट कनेक्टर भी नहीं दिया है जो कि आपको अलग से जाके लेना पड़ेगा तो ये भी एक इसका कौन है अगर साथ में दे दे तो काफ़ी अच्छी बात होती सो गाइज दैट वॉज माई रिव्यू ऑन एसू स्वीव बुक फोर्टीन ये टोटली अनबायस रिव्यू था मेरी तरफ से इवन आफ्टर ये रिव्यू यूनिट होने के बाद भी If you love this, then like कर दो share कर दो और subscribe तो कर तुम कर ही दोगे यार तो last में किस कहूँगा peace.